हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम द बैलेड ऑफ सोमर वाटर बाय सर विलियम वॉटसन और ये क्लास सेवन का है इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर और बच्चों ये चैप्टर आपका जो पोएम नंबर है सिक्स है सो बेसिकली दिस वाज अ बैलेड और मैं अपनी एक पहली एक वीडियो मैंने बनाई थी इसी पोएम को मैंने डिस्क्राइब किया था आप डिटेल के लिए पहले उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं तो बेसिकली इसमें ए बी सी थ्री पार्ट्स हैं सो ए पार्ट इज कंप्लीट द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स वो बुक में ही कर सकते हैं आप एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट एन एग्जाम्पल ईच ऑफ एलिट्रेशन रिपीटेशन एंड राइम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजर बच्चों पहले स्टेंजर से आपको हर एक का एग्जाम्पल देखना है एलिट्रेशन का रिपीटेशन और राइम का तो यहाँ हमने एग्जाम्पल दिए हैं एलिट्रेशन का है स्टिल स्काइज और रिपीटेशन का है डीप स्लीप डीप स्लीप राइम का है लाइज एंड स्काइज और डीप स्लीप भी राइम ही हो रहा है so the next question is what is fathom a measure of why has many a fathom has been repeated thrice जो ये fathom word है ये second stanza में बहुत बार repeat किया गया था तो इन्होंने पूछा है कि fathom है क्या है ना तो a fathom is a measurement of सिक्स feet and is used to measure the depth of water जो fathom है वो सिक्स feet measurement है और वो पानी की गहराई को नापने के लिए फैदम यूज़ किया गया है मैनी ऑफ फैदम हैज़ बिन रिपीटेड थ्राइज टू इम्फेसाइज दैट द सिटी हैड बीन लिटरली बरीड इन द वाटर बच्चों मैनी ऑफ फैदम को क्यों तीन बार उन्होंने इतना स्ट्रेस डाला है पोइट ने तीन बार उन्होंने इतना बार इम्फेसाइज किया है मैनी ऑफ फैदम मैनी ऑफ फैदम मैनी ऑफ फैदम क्योंकि लिटरली पोइट इसमें यह बताना चाहते हैं कि जो समर वाटर है वो इसमें ये जो सिटी है ये पूरे उस पानी में डूब चुकी है इट वॉज अनइमेजनेबली फैदम्स डीप ये इतनी गहराई में जाके शहर चला गया उसमें लेक में तो वही इसमें फैदम से डिस्क्राइब किया गया है नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डू यू थिंक वेक मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन द सिटी वॉल्स तो वेक मैन क्यों आप समझते हो कि वेक मैन जो है वॉचमैन जो है वो सिटी वॉल्स पे खड़ा है अ वेक मैन और वॉचमैन वॉज स्टैंडिंग ऑन द सिटी वॉल्स ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द सिटी वॉल्स टू वॉन द सिटी ऑफ एनी डेंजर्स और अटैक्स फ्रॉम एन अप्रोचिंग एनिमी वो वहां पे जो मेन गेट है शहर का वहाँ पे क्यों खड़ा है ताकि वो किसी खतरे की आहट को जो शहर पे अगर कोई खतरा आना है या अटैक होना है तो उसकी वो जो एनिमी अगर आएगा तो वो उसकी आहट को पहचान के वो ताकि सतर्क कर सके सबको नाउ क्वेश्चन नंबर फोर विच टू फिगर्स ऑफ स्पीच आर फाउंड इन द यूज़ ऑफ टावर एंड बावर द फिगर्स ऑफ स्पीच फाउंड इन द यूज़ ऑफ टावर एंड बावर आर इंटरनल राइम एंड इमेजरी The word, sorry, the town was big and prosperous. Which words reveal this in the third stanza? Third stanza में किस word से आपको पता चलता है कि जो वो town था वो बहुत बड़ा और prosperous था तो word है answer is the words मिकल town and tall. इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत भव्य town बहुत बड़ा और tell us that the town was big and prosperous. ठीक है बच्चों clear? Now question number सिक्स Which two things tell us that the poor man was in need of help? किन दो चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो poor man है वो बहुत ज़रूरतमंद था The fact that the poor man was in need of help was evident in how he was in pain and was sore. He was also fainting with hunger. बच्चों आपको याद अगर हो उस पोएम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो जो बैगर था जो पुअर मैन था वो भूख से बेहोश होने वाला था और उसको वो बहुत दर्द में था कराह रहा था तो वो बहुत ज़रूरत में था उसको हेल्प चाहिए थी नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन 
pick out the line that tells us that the royalty did not grant the beggar's simple request okay now answer answer is the line that tells us that royalty did not grant the beggar's simple request kis line se hame pata chalta hai is king's tower and queen's bower cast him forth unfed जब उसे खाना नहीं दिया गया था तो इसी लाइन से हमें पता चलता है रॉयल्टी डिड नॉट ग्रैंड द बैगर सिंपल रिक्वेस्ट नाउ द लास्ट क्वेश्चन हु हेल्प द हंगरी मैन उस भूखे आदमी की मदद किसने की आफ्टर द हंगरी मैन वॉज टर्न अवे बाय द किंग एंड द क्वीन ऑफ द कैसल जब उस भूखे आदमी को किंग और क्वीन ने अपने महल से वापिस भेज दिया था ही नॉकड ऑन द डोर ऑफ द ऑफ अ हम्बल कॉमन मैन फिर उसने एक साधारण वहाँ पर एक हम्बल मैन के दरवाजे को खटखटाया हु लिफ्ट अंडर एन एल्डर ट्री और जो कि एक एल्डर ट्री के नीचे रहता था द एलर शेयर्ड हिज फूड अब उस एलर जो वहाँ पर रहता था उस उन्होंने अपना खाना उससे शेयर किया उन बैगर से एंड एल विद द बैगर एल बच्चों यहाँ पर एक ड्रिंक है और ड्रिंक को एल कहते हैं तो उन्होंने बैगर से अपना ड्रिंक भी शेयर किया और अपना खाना भी शेयर किया ही वॉज काइंड टू द बैगर वो बहुत दयालु थे बैगर के लिए एंड इवन ऑफर्ड हिम शेल्टर इन हिज कोटेज और अपने उस उन्होंने अपने कोटेज में उन्हें पनाह भी दी शेल्टर भी दिया था सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर बच्चों थैंक यू बच्चों इस पोएम में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है सो व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द पोएम इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर अस टू बी काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स द पुअर एंड नीडी जो ज़रूरतमंद हैं जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ हमें हमेशा दयालु होना चाहिए और केयरिंग होना चाहिए ये इस पोएम का स्ट्रॉन्ग मैसेज है द किंग एंड द क्वीन ऑफ समर वाटर रिफ्यूज टू गिव एनी फूड और ड्रिंक टू द बैगर हु हैड कम टू देयर कैसल अब जो उनके महल पर राजा और रानी के महल पर वो बैगर आया था खाने के लिए तो उन्होंने उसे कुछ भी नहीं दिया था दे रिफ्यूज टू गिव दैम फूड ठीक है दे टर्न हिम अवे फ्रॉम देयर डोर और उन्होंने अपने डोर से उसे खाली हाथ भेज दिया था येट द पुअर मैन वॉज शोन केयर एंड हॉस्पिटलिटी बाई एन एलर लेकिन फिर भी उस पुअर मैन को जो बैगर था उन्हें एक वहीं के कॉमन मैन था एलर उसने उनको सेवा दी थी खाना पीना दिया रहना दिया ऑल द एलर वॉज पुअर फिर वो एलर फिर पुअर भी था गरीब वो खुद गरीब था ही शेयर डिस फूड विद द बैगर लेकिन फिर भी अपना उसने खाना उस बैगर के साथ शेयर किया दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस टच द बैगर तो यही जो दयालु उन्होंने दिखाई थी उस एलर ने तो इसी से उनका बैगर का दिल जो छू गया था ही सेंट आउट अ कर्स टू द किंग एंड द क्वीन दैट ड्रॉन द कैसल इन द वाटर्स ऑफ द लेक इन द समर वाटर और इसी से नाराज़ होके उस बैगर ने उनको एक अभिशाप दिया था श्राप दिया था राजा और रानी को कि आपका जो कैसल है आपका जो महल है इतना बड़ा वो समर वाटर लेक में डूब जाए द पोएम प्रीच दैट वी शुड बी काइंड एंड कम्पैशनेट टूवर्ड्स अदर्स तो इस पोएम से बच्चों ये हमें पोएम यही सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और उनकी फीलिंग्स को हमें समझना चाहिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए वी मस्ट शेयर वट एवर वी हैव विद दो आर लेस फॉर्चुनेट जो कम जिनका भाग्य कम है मतलब जिनको कम चीज़ें मिल रही हैं संसार में हमें उनके साथ उनको वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए उनके दुख बांटने चाहिए ठीक है बच्चों सो so, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो आप इस प्रकार इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं